Ja, die Frage, die sich uns stellt, ist, was passiert, wenn Sinus x und Cosinus x in einer Gleichung auftauchen? Und äh, es gibt bei dieser Aufgabe mehrere Möglichkeiten, ich mache das möglichst allgemeingültig. Und die Grundidee ist ja, wie hängen denn Sinus x und Cosinus x zusammen? Das ist ganz einfach. Wir wissen, Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x gleich 1. Oder diese Gleichung kann ich nach Cosinus x auflösen. Da kriege ich raus, plus oder minus die Wurzel aus 1 minus Sinus Quadrat x. Das ist Cosinus x. Und das heißt, diese Idee setze ich jetzt hier hinein ein. Ja, da habe ich dann Sinus x gleich plus oder minus die Wurzel 1 minus Sinus Quadrat x. Diese Gleichung, die ist eine Wurzelgleichung, die muss ich zunächst mal quadrieren. Die muss ich quadrieren, damit ich die Wurzel auflöse. Damit hebt sich auch das Plus und Minus wieder weg. Und ich erhalte Sinus Quadrat x gleich 1 minus Sinus Quadrat x oder wenn ich Sinus Quadrat addiere, 2 Sinus Quadrat x gleich 1 oder Sinus Quadrat x gleich 1 halb. Und das heißt, das Sinus x gleich Wurzel 1 halb plus 1 halb Wurzel 2 oder Sinus x gleich minus 1 halb Wurzel 2. So, das sind die beiden möglichen Lösungen und dann plus, äh, da, dann, dann machen wir die Rück, äh, irgendwann mal Rücksubstitution. Äh, jetzt löse ich das zunächst nach x auf. Sinus x gleich 1 halb Wurzel 2, das heißt x gleich Pi Viertel. Das ist x1 und das x2 ist 3 Pi Viertel. Sinus x gleich minus 1 halb Wurzel 2, da muss ich hier auf die andere Seite des Bogens gehen, das ist hier unten, da habe ich x1 gleich, oder x3 gleich 5 Pi Viertel und x4 gleich 7 Pi Viertel. So, und jetzt darf ich nicht einfach das als Lösungsmenge hinschreiben. Warum? Ich habe an dieser Stelle hier quadriert und wir wissen, quadrieren ist keine Äquivalenzumformung. Das heißt, ich muss an der Stelle die Probe machen. Probe obligatorisch. Und ich mache optimalerweise die Probe direkt hier rein. Sie können es auch nach hier machen. Aber da wird es dann wieder problematisch durch das Plus Minus. Auch hier habe ich die... Nee, geht nicht. Also auf jeden Fall hier rein machen. Machen Sie die Probe an der Stelle. Das heißt, ich berechne zunächst mal x1 gleich Pi Viertel und da habe ich dann Sinus Pi Viertel Sinus Pi Viertel ist Pi A Sinus Pi Viertel ist ein halb Wurzel 2 ja okay steht ja auch hier und das ist dasselbe wie Cosinus Pi Viertel das stimmt also x2 gleich 3 Pi Viertel da habe ich dann Sinus 3 Pi Viertel das ist ein halb Wurzel 2 wieder. Aber Cosinus von 3 Pi Viertel ist schon minus ein halb Wurzel 2. Das ist ungleich Cosinus 3 Pi Viertel, weil das ist minus ein halb Wurzel 2. Und Sie sehen, an der Stelle äh, ist das dann irgendwie vermischt worden. Also hier, der ist okay, der ist falsch. 5 Pi Viertel. Und bei 5 Pi Viertel sehe ich wieder, dass Sinus 5 Pi Viertel gleich minus 1 halb Wurzel 2 gleich Cosinus von 5 Pi Viertel ist. Ist also okay. Also hier wieder Haken hin. Und bei x4 kriege ich wieder das gleiche Problem wie vorhin. Das tut nicht. Also habe ich insgesamt in meiner Lösungsmenge nur das und das. Je nachdem, ob ich die Lösungsmenge in den reellen Zahlen will. Die in den reellen Zahlen wäre die Menge aller x Element r, für die gilt, x ist gleich Pi Viertel plus 2k Pi oder x gleich, x gleich 5 Pi Viertel plus 2k Pi für alle k 
Element Z. Das ist die Lösungsmenge in den reellen Zahlen. Die Lösungsmenge im Intervall 02pi. Die Lösungsmenge im Intervall 02pi. Da bekommen wir nur diese beiden Zahlen, die mit 2pi periodischen fallen alle weg. Das ist also ähm, pi Viertel oder 5pi Viertel. 